Deixa eu aproveitar e perguntar uma questão para o senhor importante que envolve a Constituição e, afinal, o STF é o guardião da Constituição. O caso da decisão tomada pelo Senado Federal no final de agosto desse ano, que, no julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff, sobre o fatiamento. A, a, pergunta, a pergunta é o senhor é o seguinte, a, além da Constituição, está muito claro que não existe pena principal e pena acessória. É uma pena só, que leva à perda do cargo e à inabilitação para o exercício de funções públicas por oito anos. Anos, tal. Porém, o entendimento do presidente da sessão, que era a época presidente do STF, o senhor Ricardo Lewandowski, é que a, a, poderia haver fatiamento. Isso não foi colocado para o plenário, foi colocado para decidir é, não se aceitava ou não fatiamento, mas ele impôs essa decisão. A pergunta é para o senhor, o que eu pergunto para o senhor, é possível anal, a, a, anular a decisão é, de que a, referente a que a presidente, a ex-presidente, não fique inabilitada para o exercício de funções públicas por oito anos? Pois é, essa é uma questão que nós vamos ter que discutir e agora temos ela já judicializada. Eu já tive a oportunidade de dizer, todos é, sabem, que eu considero essa decisão constrangedora, é verdadeiramente vergonhosa. E o presidente do Supremo não deveria participar de manobras ou de conciliados. Portanto, não é uma decisão dele. Cada um faz com a sua biografia o que quiser, mas não deveria envolver o Supremo nesse tipo de prática. Ministro Gilmar Mendes, do STF e também presidente do TSE. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista à Jovem Pan. Uma boa semana ao senhor. Um grande abraço a vocês.